偷井太后甚安。快起来，快起来，这儿也不是朝廷。起来说话，看座。谢太后。这么晚了，几位是不是要和我说皇上的事儿啊？太后明鉴，臣等要求太后速速拯救大清帝业，解除皇上心魔。你们下去吧。是。索尼啊，你是不是说皇上还是寻死觅活的？呃，臣等万不敢这样说。为什么不敢这样说？太后啊，以老臣看来，比寻死觅活更可怕。老臣猜想，皇上要遁入空门，当和尚去。所以，你说什么？太后知道的。皇上自幼笃信佛学，羡慕青灯黄卷，勤政之后也时常照曾师参禅论道。自从鄂贵妃仙逝，皇上心神迷乱。独锁深宫，皇上他日不理政，夜不能寐，而且拒见任何臣工。他小岛行僧趁虚而入，为皇上讲禅说法，名为超度亡灵，实际上是劝度皇上替天下而入空门呐。太后，行僧劝度皇上已达八年之久。在大病期间，更是变本加厉。锁中堂之言绝非臆断，臣等万分焦虑啊！果不其然呐、啊，太后啊，皇上少有佛性，今遭大悲大痛，又在行僧妖言鼓噪下，一旦万念俱空。难保不撒手而去，酿成巨变呐、啊！这个是可是咱们的大清的基业呀！这可是咱们大清国亘古未有的奇闻呐！这可是，难道？黑心觉罗氏有大难临头了，乡亲还有谁知道？这只有臣等议论过，不敢声张啊。那么，还有多少时辰？皇上说过，明晨日出之前给臣一个了断，因而臣等料想，无论是福是祸，都绝于今夜呀、啊。福林的性子怎么越来越如此的怪异？难道这又是天意不成？既然你们议论的如此透彻，明说吧，想要我做出什么样的决断？求太后以母后之尊，教诲皇上回心改意呀、啊。其二呢？皇上如不醒悟，求太后动用大清律条，则皇上首治。其三呢？皇上还执迷不悟，求太后启用祖宗家法，将皇上拘禁锁入深宫，绝不能让皇上坠入空门，造成千古恨事啊！说的对，说的好。可是我能管住他的身子，我能管住他的心吗
，就算我拘他十天半个月的，还能拘禁他一辈子吗？解铃还需系铃人呐、啊，皇上的心魔是那个邢森教唆的。最好的办法，是先制住那个邢森，让他自个儿忏悔，再劝说皇上回心转意。太后。臣担心，那妖僧以世外高人自居，绝不会误导自己的过错，他是不肯奉旨啊！就是杀了他也没用，反而助他成名。我不杀人，我杀他的心。嗯。那个行僧的师傅是何人呢？行僧属于佛教北宗，是行字辈僧徒。北宗方丈是大宗师玉林秀，比行僧高出两个辈分。玉林秀，此人在何处？听说正在通州讲道。索尼，你拿上我的折子去请他。我要在丑时前务必见到他。领一旨，臣若请不动他，绑也要把他绑来。我要让玉林秀收服行僧。救治皇上，确保安宁。太后圣明。鳌拜，臣在。鄂必龙，臣在。苏克沙哈，臣在。你们要听好，不管出了什么事，有什么危机，朝廷不可乱，天下不可乱。你们三个，悄悄地封锁宫禁，加强九门守卫。没有你们三个的联名守力，京城周遭三百里内，禁止调动一兵一卒。违者，以谋反处置。叫各部院的衙门们照常办公，让老百姓们照常过日子，一切都给我依然如旧，保持太太平平的模样。太后圣明，辛苦你们了。日后，小庄会重谢你们。都起来吧。这。慢，我还有句话，先把它记住了，再把它进到骨子里去。这,这要记清楚，渗到骨子里去。皇位总有更替，大清永世长存。你都听见了，祖母，皇阿玛得了恶疾天花吗？比天花还厉害的不治之症。万不得已的时候，我只好给他用药
，额娘。母后，要不了多少年，我的像就要挂上去了。你的像早晚也会挂上去。在这个殿，每座玉像灵牌都是爱新觉罗的血脉。生死相依，荣辱与共。我问你，你为何执意如此？我再问你，你要我将来怎么向后人交代？我还要问你。你真的想把这祖业就这样毁于一旦吗？母后，儿臣，儿臣就是来向祖宗请罪的。你还有罪？儿臣不配做一个皇上。儿臣想禅让地位，皈依佛门，将来也不进奉贤殿了。荒唐！就是一个恶妃吗？他这一死，你既然万念俱灰，连皇位都不要了。天下的女人多的是，难道就是她花容月貌吗？难道她比大清的江山社稷还要重要，是吗？你回答我。母后，你说的是，女子如草，满天下。可是恶妃只有一个。母后，这满朝文武、宫女、太监，他们都把儿臣当做天子，他们敬我、怕我、利用我。儿臣表面上是万圣之尊，可实际上，实际上，我却是个孤家寡人，苦不堪言。只有恶妃，她从不把我当皇帝，她把我当做她的弟弟。我们俩在一起，什么话都一起说，什么苦都一起咽。这漫漫长夜，我俩时常哭在一块儿，也时常笑成一团。这天底下，还有比这更亲的人吗？母后啊！你不要怪恶妃，她是福临天下最亲的人。那童妃不是你的亲人吗？阿哥们不是你的亲人吗？那我不是你的亲人吗？一个忘恩负义的东西。母后，你可以骂我，可我还是要说，那童妃。他只想当皇后。至于阿哥们，他们哪一个不是跟儿臣一样的苦命？哪一个不是一生下来就叫奶娘太监抱走了？儿臣刚刚睁开眼来到这个世界上，就只知道奶娘不知道亲娘。母后，你从来没抱过儿一天吧？儿也从来没吃过娘的一口奶。儿臣六岁登基，天下烽烟骤起，宫中杀机四伏。母后，你为了保全咱俩的身家性命，不得不跟随权臣多尔衮。儿臣不再提这些了。可那是什么日子？咱们母子俩被权臣逼迫，活得像牢饭一样。一年里，甚至见不着两次面。儿臣亲政以后，做的第一件惊天动地的事，就是把多尔衮从坟墓里扒出来，将他鞭尸泄恨，挫骨扬灰。可然后呢？儿臣还是要把他高高的供入奉仙殿
。可是你要明白，他毕竟做过你的皇父。无论如何，这是一个事实。没有他，你登不了皇位呀、啊！皇位，皇位。哈<笑>，母后，你不觉得这神圣的大殿里暗藏着荒唐吗？荒唐？什么叫荒唐？如果他，他是儿臣的皇父，那岂不等于说，咱们母子两个，既杀了所谓的皇父，又杀了你所谓的亲夫吗？而且，而且是杀了两次。可是这一切，都是为了地位，为了大清。儿臣知道，咱们是不得已而为之。但是，就在多尔衮名牌一向入殿的那一天，儿臣的心就彻底的死了。额娘，这圣殿里暗藏着多少荒唐！这地位上下，聚集着多少冤孽？这功归国法如水火，不容私情啊！皇上也得恪守天道。儿臣知道这些都是天道。顺治者昌，逆治者亡，古今同理，万事不宜。儿臣本来准备好规规矩矩的做皇上的。一辈子就这么过下去，直到恶妃入宫以后，儿臣才突然又活过来了，儿臣又重新感觉自己是个活生生的人了。可如今，如今连他也弃我而去了。母后啊，府里不想做这个皇帝了，我也做不了这个皇帝呀、啊。主子，你怎么到这儿来了？你怎么到这儿来了？太后叫我守着，不准放任何人进去。哦，我看看，来，哎，哎，我看看，用眼说话，我看一看，哎，我看看。是啊，你走了，你舒坦了。你可以不把我放在心上，可是这个国家呢，朝廷呢，祖业呢，你把这些人给我一个人，你忍心吗？你自私，你混沌，可你别忘了。你是大清的立国之君呐、啊，母后。而且这皇冠，是你当初硬戴到儿头上的。儿臣出嫁以后，还有六个阿哥，你可以再找一个给他戴上皇冠。我懂了，看来这一切你都料理好了，儿啊，额娘当着祖宗的面给你跪下了，你再看额娘一眼吧。额娘，求你了，别把我扔下，别因为这个前功尽弃呀！额娘，额娘，儿臣已是心神尽灭，只剩一副空皮囊。今后，即使活着
，也是行尸走肉。母后，你要是不准儿出家，你就杀了儿吧，而用这一腔血换了二十四年的母子缘分。小庄是你的亲娘，宁可你死，也不愿你对不住祖宗。你喝了他吧，明日额娘会昭告天下，说顺治皇帝骤然恶疾，龙欲归天。把你的像也挂在这个殿堂里，让千秋万代的人把你作为开国之君，供万世瞻仰。遵旨。该进来，老娘。索尼不揣冒昧，深夜拜访，请大师见谅。刚才老僧还想今有贵客登门，没想到。却是朝廷栋梁，锁中堂，不敢。大师还是称在下索尼吧。施主深夜到访，想必有要事见教。内宫中，突然生出一件疑难事，在下特来请大师前去排忧解难。现在，宫里每时每刻都如同水火。翘首盼望大师驾临，如若不去，不论是官民百姓，还是僧俗两界，都将有乱呐、啊。索尼，你我是多年之遇，凡是你交代的事，我无不效力。但是僧俗两界毕竟有别。
，老朽何德何能，敢贸然进宫，借朝廷的难言之隐呢？大师啊，朝廷里已有佛门弟子，祸乱宫闱呀。是吗？是啊。我明白了，既然此人已经为乱，那他就不再是我佛门子弟。中堂可以用王法惩治，在下求大事了。施主千万不要这样，请起，快请起。大师啊，有位老人托在下奉上此信，我迟迟不拿出来，是不想让这位老人丧失尊严呐、啊。哦。大师啊，我本该亲自来请你，但我实在是走不开。我这辈子没有求过什么人，但这回不得不求你了，波尔济吉特·穆尔泰。波尔济吉特·穆尔泰，这岂不是这？正是当朝太尊，孝庄太后，这是他的亲笔信。大师啊，孝庄太后为了请您，竟然放弃太后之尊，重新启用娘家时的姓名，他这是为什么？他这是在大师面前将自己降为一介平民呐、啊！老僧就去。大师。祖母，哎呦，你看我这孙儿啊，也知道孝敬祖母了。孙儿长大了。啊，好好好。哦，到那儿去。什么时辰了、啊？子时刚过。哦，时候不早了，我还有事儿要办。祖母，您歇着，有什么事儿，孙儿给你办。啊、哦。我孙儿真有志气，可是你还小啊，有些事儿啊，你还办不了。皇上呢？嗨，一直守在这儿，哭得跟什么似的。我呀，怕他惹您生气，我就叫他出去了。可曾说过什么呀？嗯，其实也没说什么，只是祈祷您平安。玄烨呀，孙儿在。祖母问你，你在奉仙殿里都看见什么了？孙儿，孙儿什么都没看见。说得对，以后跟那些大臣们也都这么说。不过皇祖母还想让你说一遍，你在奉仙殿里都看见什么？孙儿禀报祖母，孙儿在奉贤殿里什么都看见了，也什么都听到了。那你说是皇阿玛对呢，还是皇祖母对呢？嗯，嗯。太后啊，玄烨年纪还小，您就别再逼他了。这怎么叫逼他呢？奉贤殿的事，就像一把刀子。扎在他的心里，如果永远拔不出来，会让他难受一辈子。要是弄不清楚啊，就永远是个谜，就永远迈不过这个门槛儿。啊，皇祖母的问话你可以不回答。孙儿，孙儿见过阿玛，但是，但是孙儿觉得。皇阿玛不该去当和尚。是啊，那碗药你看见了吧？你觉得皇祖母真的想叫你皇阿玛死吗？不，皇祖母是想救皇阿玛，绝不会让皇阿玛死的。哎呦，我的好孙儿啊，好孙儿。哎呦。
。有素儿这句话，皇祖母的心里就踏实。索尼呢？还没过来呢。大清危在旦夕，你皇祖母可要撑住。太后，禀太后，锁中堂求见，还有个老和尚。大师啊，本人一向不太会说话。言语里如果有冒犯，请您当面斥责。阿弥陀佛，太后心胸气概，令老衲十分敬佩。贵门派里可有个僧人，名叫行僧的？有，是老衲的徒孙辈。哎，这皇上。多年宠信他，跟他一块儿参禅念佛，这本是修德之好事。但是，您这行僧竟然要劝度皇上，遁入空门，出家当和尚。大师啊，您说这是否不妥？再说，这大千世界各有其命。作为皇上，他称为天下一国之君，他弃天下百姓而去，这岂不是一桩丑闻？再说，对我爱新觉罗氏，也算是大难了。那是贫僧的痴心妄想。我想，皇上断然不会答应的。不瞒您说，皇上他已经迈入误区，依他奉劝呢。那只是皇上个人的意思，我想太后断然不会赞同的。我当然不会赞同。可是皇上他痛失爱妃，万念俱灰呀、啊。为娘的我是劝也劝不动啊，哭着喊着闹着要出家当和尚。大师啊，方才我跟你说过，这一旦传出去，天下岂不是大乱了吗？啊，当然，前人释迦牟尼、达摩。也有过此举，使我敬佩。可是我想，皇上，他同样可以利用自己的皇位，利国利民，积德行善吧。为何一定要出家当和尚呢？难道皇上出家当和尚？他才算得上是一桩幸事吗？禀太后，老衲认为，皇上出家对佛门来说，非但不是幸事，反而是一桩祸事。哦，怎么讲？请指教。太后，请想，如果皇上弃天下于不顾，遁入空门，满朝文武大臣会怎么想？能不恨？佛门子弟引诱皇上吗？这样一来，皇权与宗教岂不解下了不解之恨吗？太后啊，贤僧糊涂了，老衲不糊涂，也不敢糊涂。此事利害关系，老衲明白。高论，本人受益匪浅呐、啊。我等佛僧虽然普度天下，但僧俗两界毕竟有别，官府与佛僧理应各守其道，方能保人间之太平。太后
，你有何意志，就请吩咐吧。大师啊，您言之有理，论之有道啊。不敢，不敢。我呀，总是先谢人后求人。大师啊，我看唯有您能够拯救皇上了。我想请您动用佛门法规，令则行僧，打消皇上的出家之念，做得到吗？阿弥陀佛，老衲领旨。此事如有善终，大师。您有什么要求吗？没有。你说没有，我反倒不放心了。有便是无，无便是有。明白了，大师是想要我孝庄替你说出来。此事，如能善终，大师。你可为救国救民之壮举，功德无量啊！我孝庄皇太后一旨，朝廷明示天下，将您大师所主的门派，再立为佛门正宗。您所长的寺庙，永享皇家香火。大师啊，不瞒你说，本人当今皇太后、皇上的亲娘，我孝庄也是修佛之人呐、啊。阿弥陀佛，善哉善哉，老衲也向太后保证。如果此事不能善终，老衲将化为一抔净土。还不肯认错吗？太师傅，行僧始终奉行佛祖宏愿，普度天下生灵。行僧认为，不论是当朝天子还是平民百姓，都在佛光普照之中，概莫能外。糊涂！我等普度天下生灵，是让世人聚成善果，为他们消灾免难、祈祷平安，绝不是让他们来当和尚。我且问你。假如天下人都成了和尚，那么谁来奉养和尚呢？要知道，佛门严禁婚嫁。假如天下的人都成和尚，我来问你，那么又有谁来生养和尚呢？太师傅，教训的是你。但行僧已用了十八年时间劝度皇上，太师傅，如今。皇上已经看破红尘，做我门下一僧人，与青灯黄卷相伴终生。太师傅，这岂不是本次莫大的荣光吗？为何事到临头，你就要将已经踏入佛门的皇上重新推回到苦海中呢？你的用心我都明白，可是老朽以为，一旦皇上遁入空门，绝非本寺的福音，反而使本宗本寺。不得安宁啊！太师傅，徒弟行僧不明白。哎，我且问你，在百姓看来，皇帝大呀，还是佛祖大？当然是佛祖大。天下人只看见皇上拜释迦牟尼，从不见释迦牟尼拜皇上啊！哎，这正是世上最大的障眼法。而实际上，皇权是实的，佛祖是虚无缥缈，从来都是朝廷命官掌管天下，佛祖只能有一席青烟超度人生
，佛门仅能用精神教化尘世之人。太师傅，皇上自愿入我佛门，两厢情愿呐、啊。皇上糊涂了，你也糊涂了吗？贫僧啊，古往今来，不能与皇权相抗争，不可越轨行事啊。太师傅，列图，我告诉你，如今大难已成。皇上出家，势必触怒天威，难成正果。皇上不出家，孝庄太后会善安佛门，求得太平。列图认为，现在已是燃眉之急。